வெல்கம் காய்ஸ் வெல்கம் டு மியூச்சுவல் கிரிட் டுட்டோரியல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கம் த்ரீ டைப்போகிராஃபி அதுதான் இன்றைக்கி டுட்டோரியலாக பார்க்க போகிறோம் இன்னைய வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நாம் ஏன் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோஷாப் தெரியாது பிகினர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க பட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணி போய்ட்டு இருப்பாங்க பட் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் தெரியாது அப்படின்ற காரணத்தினால நீங்கள் இது வரைக்கும் மொபைலில் இருக்க ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஸ் மூலயமா யூஸ் பண்ணி மட்டுமே இது வரைக்கும் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணி போட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்காக தான் இந்த சேனல் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம் நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோஸ் யூஸ் பண்ணி டேரெக்டாக ப்ரொஃபஷனல் லெவல்ஸில் ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணி உங்களோட சோஷியல் மீடியாஸில் அப்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றக்காக தான் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இப்போதைக்கு வெறும் பிகினர் லெவல் டுட்டோரியல்ஸ் பேசிக் லெவல் டுட்டோரியல்ஸ் மட்டும் தான் போட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் டுட்டோரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எங்களோட சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு அதிகமாக வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர வர நாங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் டுட்டோரியல்ஸ் அதாவது மோஷன் போஸ்டர் மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் மோஷன் டிசைன் அனிமேஷன் கிராஃபிக்ஸ் த்ரீ டி டுட்டோரியல்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ் இந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எல்லா டுட்டோரியல்ஸும் போடுவோம் சரி வாங்க இன்னைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த டைப்போகிராஃபி செய்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி நிறைய டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ப்ரிஃபர் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ஃபைலில் போய் ஓப்பன் கொடுத்து நான் கொடுத்துருக்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் இந்த டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு ஃபாண்ட் நீங்கள் எந்த ஃபாண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஃபாண்ட் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட இருந்தால் ஓகே அண்ட் இந்த எஸ் த்ரீ டெக்ஸ்டர் இதையும் நீங்கள் வந்து லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த டெக்ஸ்டர் மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த டெக்ஸ்டரை வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணிவிட்டு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இதில் வந்து விட்டுருங்க அப்படியே இந்த இந்த டெக்ஸ்டர் இருக்கிற இந்த லேயரை வந்து ஹைட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த டெக்ஸ்டர் இருக்க லேயருக்கு கீழே இருக்க லேயரை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாண்ட் அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல ஏபெக்ஸ் செரிஃப் அந்த ஃபாண்ட் வந்து அடிச்சுக்கோங்க ஏபிஇஎக்ஸ் ஏபெக்ஸ் செரிஃப் அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய டெக்ஸ்டை வந்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க சிங்கிள் லெட்டராகவும் இருக்கலாம் இல்லை மல்டி லெட்டராகவும் இருக்கலாம் வேண்டி டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு அதோடய சைஸ் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எனக்கு இந்த சைஸ் போதும் இப்போது இந்த ஹைட் பண்ணிக்கல லேயர் அதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப்பிங் மேஸ்க் கொடுத்துருங்க அண்ட் இந்த இதோட சைஸ் வந்து இப்போ நான் குறைக்கிறதுக்கு எடிட்டில் போய்ட்டு ஃப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இந்த செயின் லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் அப்படியே குறைங்க உங்களுக்கு சைஸ் வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் அப்படியே மூவ் பண்ணி வச்சு சென்ட்ரில் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எனக்கு இந்த சைஸ் ஓகே அண்ட் இப்போ இதோட கலரும் இதோட கலரும் கொஞ்சம் வேறு வேறையாக இருக்குது ஸோ நான் கலர்ஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போய் ஹியூஸ் அண்ட் சேச்சுரேஷன் போகிறேன் இதில் போய் நான் வந்து கீழே இருக்க கலர் இந்த கலரும் ஒன்றாகிற மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் மெர்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நீங்களும் இதே செட்டிங்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே கொடுங்க அண்ட் இப்போ இது இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஒரிஜினல் வந்து கொஞ்சம் த்ரீ டி அதாவது கொஞ்சம் வந்து ரெட் கலர் த்ரீ டி ஷேப் தெரியும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து இந்த இ இருக்கில்ல இந்த இ வந்து நான் மறுபடியும் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் ஸோ டூப்ளிகேட் லேயர் கொடுங்க டூப்ளிகேட் பண்ண உடனே நாங்கள் நம்ம இப்போ முன்னாடி கிளிக் பண்ணி வச்சுருந்தது ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ அதை நம்ம திருப்பி ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்து கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இருக்க கீழே இருக்க இயை கிளிக் பண்ணி இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த லேயர் ஸ்டைல் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போய் ஃபஸ்ட்டு கலர் ஓவர்லேயில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரெட் கலர் கொஞ்சம் கொடுத்து ஓகே பண்ணிக்கோங்க ஓகே பண்ணிவிட்டு மூவ் டூல் வச்சு நீங்கள் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரீ லுக் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகே அண்ட் நம்ம வந்து இந்த லேயரை வந்து ரேஸ்ட்ரைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி ரேஸ்ட்ரைஸ் கொடுத்துருங்க அண்ட் எனக்கு இந்த எஃபெக்ட்ஸும் நம்ம வந்து இதில் கொடுத்துரு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக நியூ லேயர் போட்டு இந்த ரெண்டு லேயரையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட்
எல்லா இடத்துலையும் அடிக்காமல் இந்த ரெட் க நீங்கள் இந்த லேயரில் அடிச்சிங்கன்னா போய்க்கு ரெட்டில் மட்டும்தான் விழுவும் ஸோ ஃபுல்லாக அடிச்சிருங்க அண்ட் இப்போ மறுபடியும் இந்த இ லேயரை கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய் லைட்டாக ட்ராப் ஷேடை கொடுத்துக்கோங்க யூஸ் குளோபலைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை வந்து ஜீரோவில் வச்சுக்கோங்க சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டி பாருங்கள் ஒன் டூ அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எது ஓகேவோ அதை வச்சுக்கோங்க எனக்கு இது ஓகே அண்ட் நான் வந்து கொஞ்சமாக இன்னர் க்ளோ கொடுக்குறேன் சைஸ் ஜி சைஸ் வந்து கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு இதை வந்து நான் குறைச்சிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஷேடோ கொடுத்தோம் அதே மாதிரி நியூ லேயர் போட்டு அந்த லேயர் ரைட் கிளிக் ரைட் கிளிக் பண்ணி இது வந்து க்ரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்துட்டு இப்போ கொஞ்சமாக நான் ஒயிட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இது இதுக்கு நான் வந்து ஒப்பாசிட்டி டூ தான் வச்சுருக்கேன் சும்மா சட்டிலாக ரொம்ப சட்டிலாக இது வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லேயர் வந்து ஓவர் லேயில் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த இக்கு ஈக்கு நடுவில் உங்கள் ஃபேஸ் வைக்கிறது எப்படி அப்படின்றது பார்ப்போம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் போய் ஓப்பன் போய் உங்களோட இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபைல் உங்களோட இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இப்போ இந்த குயிக் செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் நான் வந்து இப்போ டக்குன்னு செலக்ட் பண்ணுறேன் ப்ரொஃபைல் வியூ அதாவது இந்த மாதிரி சைடு வியூ இமேஜ் கிடச்சிருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரண்ட் வியூ இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரிசல்ட் எப்படி வருது அப்படின்றத எனக்கு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பட் நமக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தான் வேணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து செலக்ட் இன்வர்ஸ் போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த செலெக்ஷனை மட்டும் நான் இப்போ தனியில் கொண்டு வரதுக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நோஸ் மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை நான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆட் டூல் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் இந்த செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த செலக்ட் பண்ண மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட டாக்குமெண்ட்டு கொண்டு போகிறதுக்கு இதை அப்படியே கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணி இதில் வந்து விட்டுருங்க ஓகே இனிமேல் நமக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் தேவையில்ல க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த டெக்ஸ்டரும் தேவையில்லை இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த டாக்குமெண்ட் இந்த டாக் இந்த இது வந்து இப்போ தனி லேயரில் வந்துருக்கு உங்கள் சப்ஜெக்ட்டு ஸோ அதை மேலே எடுத்து போய் வச்சுருங்க இப்போ இவரோட சைஸையும் நம்ம குறைக்கிறதுக்கு இமேஜ் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போங்க இந்த செயின் லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சைஸை குறைங்க உங்களுக்கு எங்கே வைக்கணுமோ எந்த சைஸில் வைக்கணுமோ நீங்கள் தாராளமாக வச்சுக்கலாம் அண்ட் இவரை எரேஸ்லாம் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இவரோட கலர் மட்டும் நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு இவர் ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப்பிங் மேஸ்க் கொடுத்துருங்க இப்போ தான் இப்போ தான் நம்ம இவரோட கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இவரோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக அதாவது ஹேரில் இருக்க டீட்டெயில்ஸாக ஃபுல்லாக தெரியுறதுக்கா இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஷேடோ அண்ட் ஹைலைட்ஸ் ஹேர் வந்து பிளாக் கலர் பிளாக் கலர்னால் அது வந்து ஷேடோஸ் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஷேடோஸ் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஹைலைட்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒயிட் கலர் இருக்கிறதெல்லாம் குறையும் ஷேடோஸ் பூஸ்ட் பண்ணும்போது பிளாக்காக இருக்க ஒயிட் ஆகும் ஹைலைட்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணும்போது ஒயிட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் டார்க் ஆகும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா தெரியுறதுக்கா நான் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து எந்த அளவு மாற்ற முடியுமோ அந்த அளவு மாற்றிடுறேன் ஓகே அண்ட் நவ் இந்த இமேஜ் வந்து டீசாச்சுரேட் பண்ணிடுங்க இப்போ இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போய் கிரேடியன் மேப் ஆப்ஷன் வந்துடுங்க இந்த கிரேடியன் மேப்பில் தான் இப்போ நம்ம இவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் மெட்டாலிக் லுக் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ கிரேடின் மேப் ஓவன் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு கலர் வந்து ஒரு மாதிரி ஆரஞ்ச் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாக்ட் கலர் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ கலர் கரெக்டான கலர் வந்து நம்ம வந்து கரெக்ட் ஓரளவு மேட்ச் பண்ணுற அளவு நம்ம வந்து இப்போ வந்து எடுக்க போகிறோம் நான் என்ன செஞ்சு செய்கிறேன்னு மட்டும் பார்த்துட்டே இருங்க உங்களுக்கும் நான் கொடுக்குற அதே வேலையை செட் ஆகும்னா கண்டிப்பாக செட் ஆகாது நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எது கரெக்டாக செட் ஆகுதோ நீங்கள் வந்து அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான கலர் கிடைக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக கரெக்ட் கரெக்டான கலர் கிடைக்கும் கரெக்டான மெட்டாலிக் லுக் கிடைக்கும் ஓகே கொடுங்க நான் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் நம்ம அதில்
ஓகே எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஓகேன்னு தோடுது ஓகே கொடுங்க இங்கேயும் ஓகே கொடுங்க இங்கேயும் ஓகே கொடுங்க ஸ்மெட்ஜ் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸ்ட்ரென்த் நல்லா குறைச்சிக்கோங்க இந்த செகண்ட் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ விண்டோ ப்ரஷ்ஷில் போயிட்டு இந்த இடத்துல இருக்கும் இதை அப்படியே நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சாச்சு வச்சுட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்ல ஃபோட்டோவாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த சீக் போன்லாம் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகும் ஸோ ஹேர்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியது நீங்கள் அப்படியே கூட விட்டுனாலும் இது வந்து சும்மா ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் தான் இந்த சாம்பிள் ஆல்லேயர்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து அன்டிக் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் தனியாக ஷேடோ கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு ட்ராப் ஷேடோ கொடுங்க ஸ்டன்ஸை குறைச்சிக்கோங்க ட்ராப் ஷேடோ கலர் வந்து ஓரளவு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் டார்க் ஆரஞ்ச் கலர் கொடுக்குறேன் ஒப்பாசிட்டி நல்லா குறைச்சிக்கோங்க ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அவர் நல்லா வெளியில் தெரிகிற மாதிரி அண்ட் அவரோட லேயரோட ஒப்பாசிட்டியும் நல்லா குறைச்சிக்கோங்க அண்ட் இவரோட சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அவரோட சைஸையும் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு டெக்ஸ்டரையும் ரைட் கிளிக் பண்ணி மெர்ச் பண்ணி நான் ஓவரால் நான் கரெக்ட் கலர் கரெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போய் ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் போய் ஓவரால் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறேன் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கலர் பேலன்ஸில் போயிட்டு ஓகே எனக்கு இப்போ இந்த கீ இந்த கலர் இந்த கலரும் ஓரளவு கொஞ்சம் மேட்சாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஓகே அண்ட் இப்போ நம்ம மறுபடியும் இந்த மேலே இருக்க லேயருக்கு கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் மற்ற போகிறோம் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் போங்க ஸ்ட்ரோக் கொடுங்க ஸ்ட்ரோக்கோட பொசிஷன் வந்து இன்சைட் இருக்கட்டும் கலர் வந்து இந்த கலர் ஓகே சைஸ் வந்து டூ ஆர் ஒன் இருந்தால் டூ கொடுங்க கெப்பாசிட்டி நல்லா குறைச்சிக்கோங்க அண்ட் இன்னர் க்ளோ கொடுங்க இன்னர் க்ளோ சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஒப்பாசிட்டி பட் நல்லா குறைச்சிக்கோங்க அண்ட் ட்ராப் ஷேடோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் குளோபல் லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த சைடு இருக்கட்டும் ட்ராப் ஷேடோ டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொடுங்க டேரக்ஷன் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு ஒப்பாசிட்டி நல்லா குறைச்சிக்கோங்க ஒரு சட்டில் எஃபெக்ட் தான் ஓகே அண்ட் கிரேடின் ஓவர்லே இந்த கிரேடின் கலர் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் எத்தனை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை வாட்டி நீங்கள் வந்து புது கலர்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ ஒரு ஒரு கலர் விட்டு ஒரு கலர் வந்து அப்படியே ஒயிட் கலர் வந்து கொடுத்துட்டே வாங்க ஓகே ஓகே கொடுங்க ஆங்கிள் கொஞ்சம் சாச்சு வச்சுக்கலாம் இந்த பிளென் மோடு வந்து ஸ்க்ரீன் கொடுங்க கெப்பாசிட்டி கூட நல்லா குறைச்சிக்கலாம் பென் மோர் கொ ஓவர்லே கூட கொடுங்க இந்த ஸ்கேலை கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க இந்த பிளாக் கலர்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கிரேவாக கூட நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே ஓகே இப்போ எல்லா லேயருக்கு மேலே ஒரு லேயர் போட்டு ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இருக்க சாஃப்ட் எஜ் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இந்த சைஸை பெருஸ் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி வந்து ஒரு டுவெல் தேர்ட்டின் இருக்கட்டும் அடே அப்படி வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அவங்க ப்ரஷ் சைஸை குறைச்சிட்டு அவங்க கிளிக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் ப்ரஷ் சைஸ் அதிகமாக இருக்கட்டும் அடுத்து ப்ரஷ் சைஸை குறைங்க ப்ரஷ் சைஸ் குறைக்க பீக்கு பக்கத்தில் இருக்க ப்ராக்கெட் கீயை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அடே கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி அப்படியே குறைச்சிட்டே வாங்க அப்படியே குறைச்சி குறைச்சி நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லென்ஸ் ஃப்ளேர் எஃபெக்ட் வந்து வரும் ஸோ சும்மா வேண்டிய அளவு வேண்டிய இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க 
அண்ட் இந்த லென்ஸ் ஃபிளேர் வந்து கொஞ்சம் வேறு கலர் இருக்கிறதுக்காக இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் போய் கலரைஸ் ஆப்ஷன் போய் லைட்னஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு குறைங்க என்ன கலர் வைக்கிறோம் அப்படிலாம் தெரியும் சேச்சுரேஷன் கூட்டிக்கோங்க எல்லோ கலர் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளெண்ட் மோடு வேறு ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செட் ஆச்சுன்னா ஓகே இல்லைனா நம்ம திருப்பி வந்து நார்மல் பிளெண்ட் மோடு எப்போ ஓகே ஓவர்லே கூட நல்லாயிருக்கு சைஸ் வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அண்ட் மறுபடியும் கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ரெண்டு லேரியும் ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணி வேண்டாம் இந்த டெக்ஸ்டர் மட்டும் தனியாக கலெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணால் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேடின் ஓவர்லே போய் இந்த ஒப்பாசிட்டி நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் அண்ட் இந்த டெக்ஸ்டர் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கேமரா ஃபில்டரில் போய் ஃபில்டர் லோடாக கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஓகே இந்த கிளாரிட்டி ஆப்ஷனை கொஞ்சம் கூட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் எல்லோ ஸ்ட்ரென்த்து ஓகே கொடுங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே உங்களுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியுதுன்னா நீங்கள் வந்து அண்டூ பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கேமரா ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல எடிட்டில் போய் ஃபேடு கேமரா ஃபில்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண எஃபெக்டோட வேல்யூ வந்து பாதியாக கொடுங்க உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் மேலும் இது போல் நிறைய வீடியோ நிறைய டுட்டோரியல் வேணும்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எப்போல்லாம் புது வீடியோ போடுறோமோ அப்போல்லாம் உங்களோட யூடியூப் அக்கௌண்ட் சிங்க் ஆகிருக்கிற அந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நீங்கள் எங்களோட வீடியோவை மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் அண்ட் எங்களோட வீடியோஸை மறக்காமல் உங்களோட சோஷியல் நெட்ஒர்க்ஸில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு அதிகமாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வர வர நிறைய வியூவர்ஸ் வர வர நாங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே நிறைய நெக்ஸ்ட் லெவல் டுட்டோரியல்ஸ் போட ரெடியாக இருக்கோம் ஓகே கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச